Hello, বন্ধুরা I am Gardening and Crafting channel. I am going to show you today. 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 I am going এটা আমি একটা নার্সারি থেকে ছোট কলম এনে বসিয়েছিলাম তারপরে এটা প্রায় 3 বছর 3.5 বছর বয়স হয়ে গেল আমার এর আগেও অনেক বেদানা ধরেছে এবারেও ধরেছে দেখছেন গাছটা খুবই ছোট এবং এত ভার যেটা গাছটা হেলেও পড়েছে আমি ঢাকনা দিয়ে ওকে রাখতে পাচ্ছি না আমি এটা কিভাবে বসিয়েছি এবং এর দেখভাল কিভাবে করছি সেটা আপনাদের আমি বলছি এই একটা টবে আমি এটাকে ছাদে বসিয়েছি টবে যে সয়েল মিডিয়াটা দিয়েছি সেটা দেখে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন এটা আছে ধানের আগড়া গার্ডেন সয়েল ভার্মি কম্পোস্ট এবং গোবর সার এতে মিক্স করা আছে আর এর নিচে যেটা অংশটা রয়েছে টবের নিচের যে অংশটা সেই অংশটাতে আমি অর্ধেকটা দিয়েছি শুকনো কলা গাছের পাতা আমার দেওয়ার কারণ হচ্ছে কলা গাছের পাতাটা পরবর্তীকালে একটা জৈব সার হিসেবে পরিণত হবে এবং অল্প মাটি লাগবে আমার টবটাতে অল্প মাটি লাগবে আপ দেয়া আছে ফার্মি কম্পোস্ট গার্ডেন সয়েল আর এতে যে লিকুইড অর্গানিক ফার্টিলাইজারটা আমি ব্যবহার করি সেটা আমি ঘরে নিজেই তৈরি করি এর আগে ড্রাগন ফ্রুট গাছে আমি সেটা ব্যবহার করেছি আপনাদের দেখিয়েছি কিভাবে করেছি সেটাও বলেছি আমি আর একবার বলছি কিছু কিছু বন্ধু আছে যারা আবার জানতে চাইছে আমি তার জন্য আবার এটা আমি আপনাদের জানাচ্ছি এরকম একটা পাত্র পাত্রের মধ্যে আমি তিন লিটার ভর্তি তিন লিটার ভাতে ফ্যান নিয়েছি তার ভিতর দিয়েছি এই রকম এক বাটি সর্ষে কোল এক বাটি নিম কোল এক বাটি ফার্মে কম্পোস্ট হাফ বাটি হাড়ের গুঁড়ো আর যেটা আছে হাফ লিটার গোচনা হাফ কেজি টাটকা গোবর এবং দশ গ্রাম চুন এর মধ্যে দিয়েছি দিয়ে এটা পাঁচ দিন আমি এরকমভাবে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম ঢাকা দিয়ে রাখার পর পাঁচ দিন পর থেকে আমি এটা গাছে ইউজ করতে থাকি এই রকম এক বাটি এক বাটি লিকুইড আমি দু লিটার জলে গুলে নিয়ে গাছে দিতে থাকি তা আজকে আমি যেটা করব সেটা আমি অল্প একটু লিকুইড নেব নিয়ে এই গাছটির গোড়াটা একেবারে ভিজেই আছে তাই আমি কোনো জল না মিশিয়ে এর গোড়ায় আমি এইভাবে দূর থেকে এটা দিয়ে দেবো আপনারাও এইভাবে এটা দিতে থাকবেন দেওয়ার ফলে যেটা হবে আবার নতুন নতুন পাতা বেরোতে শুরু করবে পাতা বেরোলেই সেখানে কুড়ি আসা শুরু হবে এবং কুড়ি এলে আবার ফল ধরতে শুরু করে দেবে বেদানা বছরে তিনবারও ফল হতে থাকে তাই আপনারা এটা করলে ভালো ফল পাবেন এছাড়া আমি কোনো রাসায়নিক সার ব্যবহার করি না আর একটা যেটা করি সেটা হলো এরকম ডগুলোকে আমি মাঝে মাঝে ছেঁটে দিই ছেঁটে দেওয়ার ফলে এরকম নতুন ডগ বা পাতা বেরোতে শুরু করে এবং এর গোড়া থেকেই আবার নতুন ফুল ধরতে শুরু করে দেখুন এইভাবে আমি গাছের ডালগুলোকে এইভাবে ছেঁটে দিয়েছি আপনারা এইভাবে ছেঁটে দেবেন তাহলে গাছটা ছোটও হয়ে থাকবে এবং নতুন নতুন পাতা বেরোবে পাতা বেরিয়ে নতুন ফুল ও ফল ধরতে শুরু করে দেবে 
বেদানা দু ধরনের ফুল হয় একটা সম্ভবত পুরুষ ফুল আর একটা মেয়ে ফুল হয় যেটা গোড়াটা যে ফুলের গোড়াটা একটু মোটা থাকে জানবেন সেগুলো ফলগুলো থেকে যাবে এবং যে ফুলের গোড়া দিকটা একটু সরু থাকবে সেই ফুলগুলো ঝরে যাবে এটা আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন আমিও এটা লক্ষ্য করে দেখছি আর এর যে পাতাগুলো একটু কুকড়ে যাচ্ছে সেটার জন্য আমি যেটা কীটনাশক এতে ব্যবহার করি সেটা হলো একদম অর্গ্যানিক কীটনাশক এবং সেটা আমি ঘরে তৈরি করি সেটা আপনাদের আমি আজকে দেখাচ্ছি এইভাবে পাতাগুলো দেখুন আস্তে আস্তে কুকড়ে যাচ্ছে সেটা হলো কীটনাশকটা হলো এই কীটনাশকটা আমি ঘরে তৈরি করেছি এটা একদম পুরোপুরি অর্গ্যানিক এবং কিভাবে তৈরি করেছি সেটা আমি বলছি আপনারাও এটা তৈরি করে নিতে পারবেন এতে আছে দু লিটার গোচনা তার ভেতর আছে একশো গ্রাম করে যে যে পাতাগুলো বলছি সেগুলো সমস্ত একশো গ্রাম করে আছে যেমন নিম পাতা আকন্দ গাছের পাতা আতা গাছের পাতা এছাড়াও আছে নয়নতারা গাছের পাতা এবং দোক্তা পাতা আর আছে যেটা সেটা হলো গুলঞ্চ গাছের পাতা একশো গ্রাম করে প্রত্যেকটা পাতা আছে এবং দু লিটার গোচনার ভেতর সেগুলোকে আমি একটা রাফ পাত্রে ফুটিয়েছি ফুটিয়ে চব্বিশ ঘন্টা ওই অবস্থায় আমি রেখে দিয়েছিলাম রেখে দিয়ে তারপরে চব্বিশ ঘন্টার পর এটা ছেঁকে এরকম বোতলে রেখেছি এটা পঞ্চাশ ষাট বছর গেলেও এর কোনো খারাপ হয় না আপনারা এরকম করে ঘরে রেখে দিন এবং এটা স্প্রে করে দিন আমি এইভাবে গাছটা স্প্রে করতে থাকুন দিনে যে কোনো সময় আপনারা স্প্রে করতে পারেন আর একদিন অন্ত স্প্রে করতে পারেন এতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না আপনার গাছেরও কোনো ক্ষতি হবে না এটা পুরোপুরি অর্গ্যানিক তাই আপনারা এইভাবে স্প্রে করে দেবেন আর যেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হলো বেদানার গায়ে দেখছেন এরকম কালো স্পট দেখা দিয়েছে এটা কি কারণে দেখা দিয়েছে তা আপনাদের কাছে বলি এটা হলো আমি রোদের জন্য এটা প্লাস্টিক কভার করে দিয়েছিলাম প্লাস্টিকের এবং তারপরেই যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিলো বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতি এগুলো বৃষ্টির জল লেগে এরকম কালো কালো দাগ হয়ে গেছে তাই আপনাদের বলবো বর্ষার সময় প্লাস্টিকের কভার দেবেন না অতিরিক্ত যখন গরম থাকবে তখন প্লাস্টিকের কভার দিলে তাহলে বেদানাগুলো এই রকম ঠিক এই রকম কালার হবে এবং দেখতে খুব সুন্দর লাগবে আর যেটা বলবো আপনারা এইভাবে গাছটাকে গাছ লাগান এবং এরকম অর্গানিকভাবে আপনারা তৈরি করুন এতে আপনারা ফলও খুব সুস্বাদু হবে এবং খুব ভালো লাগবে এখানে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা জানাবেন আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন অনেক অনেক শেয়ার করবেন যাতে মানুষ এরকম ছোট্ট ছাদে বা ছোট্ট জায়গায় এরকম গাছ লাগাতে পারেন আমাদের পরিবেশকে বাঁচাতেই হবে আর যেটা বলি সেটা আমার বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে আমার আরও নতুন ধরনের নতুন পদ্ধতিতে গাছ তৈরি আপনাদের আমি দেখাতে পারি সব শেষে বলি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন গাছ লাগান পরিবেশকে ভালো রাখুন নমস্কার